Okay, so here is the first question. Four possible sources of error in series of my events are listed. One, two, three, four. There are four possible sources of error. And you have to tell which errors are random and which are systematic. So number one error is an analog meter whose scale is read from different angles. So which is the error? Random or systematic? Which type of error is this? आपने ये बताना है कि जो नंबर वन है एन एनालॉग मीटर हु स्केल इज रेड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स इट विल इंड्यूस रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर हमने चारों का पहले डिसाइड करना है उसके बाद फिर हमने आंसर देखना है पहले नंबर वन का तो डिसाइड करें रैंडम इट इज रैंडम रैंडम ओके इट इज रैंडम एरर बिकॉज डिफरेंट एंगल्स हैं कभी किसी एंगल से देखा जाएगा कभी किसी एंगल से देखा जाएगा तो इट इज अ रैंडम एरर What about second number? A meter which always measures five percent too high. Uh, sir, uh, systematic. Systematic, great. Number three, a meter with a needle that is not frictionless. So the needle sometimes sticks slightly. Just touching on it. जी सॉरी दोबारा बोले सर मैं कह रहा जहां स्टिक लिखा हुआ है वो स्टक नहीं होना चाहिए नहीं नहीं स्टिक्स स्टिक्स मींस चिमट जाना समटाइम्स स्टिक्स स्टक तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी ना सेकंड और थर्ड फॉर्म ठीक है चीज वही है लेकिन वो इंग्लिश की जो फॉर्म्स होती हैं वर्ब की वो उन्होंने फर्स्ट फॉर्म लिखी है ना स्टिक्स systematic so it is option b okay ji another question after measuring the width of a shelf to be 305 mm it is found that the graduations on the ruler used are 1% further apart than they should be which type of measurement error is this and what is the true width of the shelf so first of all tell me Which type of measurement error is this? It is systematic error yes, or random error? Sir, random. It will be systematic error. We have systematic error. Make source. Pada tha wrong calibration of the measuring instrument. Jab apka measuring instrument ki calibration hi sahi nahi hui, so whenever you measure using that instrument using that scale, it will give you wrong reading. यहाँ पे भी क्या हुआ है कि ग्रेजुएशन ऑन द रूलर आर फर्दर अपार्ट यानी कि उनकी कैलिब्रेशन के अंदर प्रॉब्लम है तो जब आप उस रूलर से जब भी कोई चीज मेजरमेंट करेंगे इट विल बी रॉन्ग सो इट इज अस्टिमेटिक एर सिस्टिमेट इट मीन्स ए और बी तो आपके एलिमिनेट हो गए नाउ वी हैव टू डिसाइड बिटवीन सी एंड डी बेस्ड अपॉन सेकेंड कॉलम ट्रू वे अच्छा अब हमने ये देखना है कि जो आपकी ग्रेजुएशन है दे आर फर्दर अपार्ट तो ये हम देखते हैं लेट सपोज दिस इज टू ग्रेजुएशन मीन्स जो एक्चुअल होनी चाहिए वो इस तरह की हैं और फर्दर अपार्ट का मतलब है कि वो कुछ मैं थोड़ा सा ज्यादा ही जूम करके बना रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वो इस तरह का हो गया और जो हमारा जो चीज हम मैयर कर रहे हैं ये आपकी रॉन्ग कैलिब्रेशन आपकी होगी जब जो हमने मैयर करना है वो हम कर रहे हैं यहां से इतना हमने मैयर करना है Now, actually, it should, 
actually it should measure just a minute actually it should measure 0 0.5 and 1 1 centimeter but if the graduations are further apart so ab ye yahan pe kya karega 0. 5 centimeter show karega means if the graduations are further apart to aapki jo reading aayegi that will be less than the true value hmm. so aapki so actual option, reading hai. actual reading no your actual reading will be greater than the measured one aapne kya find out karna hai true weight jo aapne measure kiya tha na after measuring the weight वो आपकी थी थ्री जीरो फाइव मिलीमीटर ठीक है आपने ट्रू वेट ट्रू वेट इन भी ग्रेटर देन दिस तो थ्री जीरो फाइव से ग्रेटर कौन सी ऑप्शन है थ्री जीरो एट वाली थ्री जीरो एट सो इट्स आंसर वुड बी डी जी ठीक है अच्छा ये जो डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ है थ्री का दिया हुआ है थ्री जीरो फाइव माइनस करेंगे तो थ्री जीरो टू आ जाएगा थ्री जीरो फाइव प्लस थ्री करेंगे तो थ्री जीरो एट आ जाएगा वाई इज दिस द डिफरेंस ऑफ थ्री वो इन्होंने बताया हुआ है कि वन परसेंट फर्दर अपार्ट तो जितने परसेंट फर्दर अपार्ट होगा उतने ही परसेंट वो उसमें एरर आएगी तो अगर आप वन परसेंट ऑफ थ्री जीरो फाइव करें ना तो इट विल बी थ्री मिलीमीटर वन परसेंट ऑफ थ्री जीरो फाइव विल बी थ्री तो इसकी वजह से इसके अंदर जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ थ्री अगर यहाँ पे ऑप्शंस होती ना एक्स एक्स से ज्यादा होती लाइक थ्री जीरो एट भी होती और थ्री टेन भी होती देन यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन कि डिफरेंस आएगा कितना यहाँ पे तो बिकॉज सिर्फ एक ही थी उससे ग्रेटर तो हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी बट लेट सपोज यहाँ पे ऑप्शन एक थ्री टेन की होती इंस्टेड ऑफ थ्री जीरो टू यहाँ पे थ्री टेन होता और थ्री जीरो एट होता तो फिर हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़नी थी कि जो वन परसेंट फर्दर अपार्ट है उससे कितना डिफरेंस पड़ेगा तो वो आपने किस तरीके से करना था वन परसेंट ऑफ थ्री जीरो फाइव आपने फाइंड आउट कर लेना था तो वो आपका निकल आना था थ्री पॉइंट जीरो फाइव मिलीमीटर विच इज इक्वल टू थ्री मिलीमीटर अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिड्यूस कर दे तो यहाँ से फिर आपको डिफरेंस पता चल जाना था कि हाउ मच डिफरेंट डिफरेंस इट विल कॉज नाउ दर्ड क्वेश्चन रीडिंग current for different voltages across a fixed resistor the results are plotted on a graph to show the variation of i with b which is the best description of the errors ji bataye ye humne kiya tha i v graphs koi dekhi ho both systematic and random no it is systematic to hoga because jo uski theoretical cheez hai वो क्या है थ्योरेटिकल लाइन विल पास फ्रॉम द ओरिजिन सो देर इज सिस्टमेटिक एरर बट अगर आप इन वैल्यूज को देखें सो दे आर ऑल अलोंग द सेम लाइन जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना बेस्ट फिट लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन में आएंगे सो दैट इज वाई देर इज नो रेंडम एरर रेंडम एरर तब होगी अगर आप कुछ पॉइंट लाइन के ऊपर हो चाहे एक ही ऊपर हो और एक ही नीचे हो देर विल बी रेंडम एरर But if there is no uh, point uh, इस तरीके से स्कैटर हुए हो बेस्ट फिट लाइन के ऊपर नीचे then there will be no random error. So D option are you there? Systematic only. Yeah, it is systematic only. Now. स्पीड ओके दिस वन इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन इसको जरा आपने ध्यान से देखना है द स्पीड शोन ऑन अ कार स्पीडोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द टायर द वेरिएशन ऑफ द डायमीटर ऑफ अ टायर एज इट वियर इंट्रोड्यूस एन एरर इन द स्पीड शोन ऑन द स्पीडोमीटर अ कार हैज अ न्यू टायर ऑफ डायमीटर सिक्स हंड्रेड मिलीमीटर and the speedometer is accu accurately calibrated for this diameter when they were new of 600 mm now the mm. tires wear as shown with 6 mm of material being removed from the outer surface the 594 mm yes what is the error in the speed shown on the speedometer after this wear has taken place 
स्पीड शॉन इज टू हाई स्पीड शॉन इज टू लो पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि वेदर द स्पीड विल बी टू हाई और इट विल बी टू लो टू हाई स्पीड अब जब ये वॉर्न हो गए हैं उनका डायमीटर लेस हो गया है तो इट विल कंप्लीट मोर रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम क्योंकि उनका डायमीटर अब स्मॉल हो गया है तो जब दे विल कवर मोर रेवोल्यूशन तो उनका जो रेट ऑफ रोटेशन है इट विल इंक्रीज एंड व्हेन द रेट ऑफ रोटेशन विल इंक्रीज सो इट विल शो ग्रेटर रीडिंग लार्जर रीडिंग सो द स्पीड जो शो करेगा इट विल बी टू हाई अब कितने परसेंट का डिफरेंस होगा वन परसेंट और टू परसेंट इसमें डिपेंड करेगा कि आपका यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है अच्छा डायमीटर से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने बताया नहीं हुआ यहाँ पे तो ये बताया हुआ न्यू डायमीटर सिक्स हंड्रेड या सिक्स हंड्रेड है और सिक्स मिलीमीटर का रिमूव हो गया सो वट विल बी द डिफरेंस इन द डायमीटर डिफरेंस इधर है सिक्स मिलीमीटर इधर भी तो होगा ना सो टोटल डिफरेंस इन डायमीटर विल बी ट्वेल्व मिलीमीटर ठीक है ठीक हो गया तो अब आपने डिफरेंस आप देख लें कितना डिफरेंस पड़ा है जितना डिफरेंस होगा जितने परसेंट डिफरेंस होगा इन द डायमीटर उतने ही परसेंट इसकी रीडिंग के अंदर डिफरेंस आ जाएगा तो परसेंटेज डिफरेंस अगर आप देखें तो डिफरेंस वाज ट्वेल्व एक्चुअल रीडिंग वाज सिक्स हंड्रेड मिलीमीटर बी आंसर है 100 तो ये आपका कितना बन गया 2 तो वैसे मैं पूछ रहा हूँ जितना टायर था मतलब साइज इंक्रीज करोगे उतनी टायर की गाड़ी स्पीड कम होगी और जितना टायर वर्ड ऑन उतनी गाड़ी गाड़ी की स्पीड कम नहीं होगी गाड़ी की स्पीड कम नहीं होगी गाड़ी की जो स्पीड मयर हो रही होगी वो कम हो जाएगी अब एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कैलिब्रेशन बेसिकली ये ऐसे नहीं होगा कि हर दफा ये हो रहा होगा इट डिपेंड्स अपॉन द कैलिब्रेशन ऑफ द स्पीडोमीटर अब इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो उन्होंने बताया हुआ है कि इट इज कैलिब्रेटेड फॉर द न्यू डायमीटर जो 600 मिलीमीटर mm है ये देखें ना एक्यूरेटली कैलिब्रेटेड फॉर दिस डायमीटर फॉर सिक्स हंड्रेड मिलीमीटर डायमीटर इट डिपेंड्स अपॉन द कैलिब्रेशन जो आपने स्पीडोमीटर की जो कैलिब्रेशन हुई है वो किस डाय के ऊपर हुई हुई है ओके ना अनदर क्वेश्चन टू क्वांटिटीज पी एंड क्यू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर टेकन एंड प्लॉटेड इन अ ग्राफ ऑफ क्यू अगेंस्ट पी व्हिच ग्राफ शोस देयर वर रैंडम एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ पी एंड क्यू डिफरेंस काफी ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू है ना इट इज एक्चुअली वैल्यू ये आपने ओ लेवल ए टी पी में भी किया था एक दो क्वेश्चन आए थे कि समटाइम्स नॉर्मल वैल्यूज आ जाती हैं तो उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं सो so ये वो वाली वैल्यू है सी yes. के अंदर देखें कुछ ज्यादा है कुछ कम है रेंडम एरर हमने, हमने क्या किया था सम विल बी अब सम विल बी ब्लो तो इसके अंदर आप देखें दिस वन इज अब द लाइन बल्कि ये तीन अगर आप देखें ना वन टू थ्री थ्री आर अब द लाइन एंड टू आर बिलो द लाइन 
So the random error will be in C. B C के केस में भी B के केस में भी कुछ आपके देखें तो ये ऊपर ही हैं हैं ये ऊपर ही but B के केस में वैसे ही because they are directly proportional तो वैसे ही ये B का केस आपका वहीं से eliminate हो जाता है because for directly proportional there should be a line straight line passing through the origin so its answer is C C Okay, ji. Very easy question. What could reduce systematic errors? Uh, what could reduce systematic errors? The careful calibration of measuring instruments. Very good. It will be careful calibration of measuring instruments. Okay, yeah. Micrometer is used to measure. 28.50 millimeter width of a plastic ruler it reads to the nearest 0.01 millimeter what is the correct way to record this reading correct way to record this reading is 28.50 plus minus 0.01 millimeter but the options we have are all in meters so we have to convert meters. from meters to from millimeters to millimeters, millimeters. तो meters. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम पहले इस रीडिंग को कन्वर्ट कर लेते हैं और जब हम इस रीडिंग को कन्वर्ट करेंगे तो आपकी जो अनसर्टेनिटी होगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमने उसको भी कन्वर्ट करना होगा बट लाजमी नहीं कि हम उसके लिए सेपरेट प्रोसीजर ही करें तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन मिलीमीटर इट विल बी ट्वेंटी एट पॉइंट अब इसको yes. अगर आप देखें तो इधर आपको 2.8 2.8 में रेमीज दीज आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होगा सो so, 2.850 पॉइंट एट फाइव जीरो माइनस थ्री प्लस वन हम लेफ्ट साइड पे डेसिमल को लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 2.850 पॉइंट एट फाइव जीरो इंटू टेन एस टी पावर अब एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि इसको भी इसी तरीके से 0.01 को भी आप कन्वर्ट कर लें इनटू मीटर्स और आपने हमने ये भी एक ऑब्जर्व किया था कि जितनी आपकी होती है डेसिमल प्लेसेस होते हैं आप होते हैं जितने डिजिट्स होते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन द मयरमेंट उतने ही डिजिट्स होते हैं आफ्टर डेसीमल पॉइंट इन दूट अनसर्टनिटी तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे टू पॉइंट एट फाइव जीरो इंटू टेन माइनस टू तो आप इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं कि 0.001 पॉइंट जीरो जीरो वन इंटू टेन एस टू दावर माइनस टू ठीक है इसमें वन टू थ्री डिजिट हैं इसमें भी वन टू थ्री डिजिट हो गए और साथ टेन टू दावर माइनस टू सेम पावर ऑफ टेन और इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2.850 तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2.850 पॉइंट एट फाइव जीरो प्लस माइनस पॉइंट डबल जीरो वन और टेन टू दावर माइनस टू को हमने ले लेना है कॉमन तो ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा 2.850 प्लस माइनस माइनस टू मीटर सो इट इज ऑप्शन सी सी ओके जी नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स टेक रीडिंग्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड यूजिंग थ्री डिफरेंट पीसेस ऑफ माइनिंग इक्विपमेंट एक्स वाई एंड जी The true value of the volume in the liquid is V. और जिस students के आपके पास results आपके पास आए हुए हैं और अब आपने ये बताना है कि how many pieces of equipment are precise and how many are accurate. So what about X? X is precise or not? So two accurate होंगे. मुझे जो है ना sequence wise बताएं. X precise है या नहीं है? X this one, yes, it is yes. precise. 
इट इज नॉट प्रिसाइज आप इसको जरा इनसे कंपेयर करें इसकी जो रीडिंग्स है नंबर ऑफ रीडिंग्स को यहाँ पे देखें कितनी वाइड एरिया आ रहा है फिर एज यहाँ पे वेरी लेस आ रहा है तो ये आपका प्रिसाइज नहीं है नो ये आपका प्रिसाइज है ये भी आपका प्रिसाइज है नाउ वी हैव टू डिसाइड अबाउट द एक्यूरेसी तो इसके अंदर अगर आप देखें तो एवरेज वैल्यू है इट इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू सो इट इज एक्यूरेट एक्यूरेट इधर अगर आप देखें तो ये आपकी आ रही है एवरेज वैल्यू है ट्रू वैल्यू यहाँ पे है सो द एवरेज मेड वैल्यू इज फार अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू सो दैट इज वाई इट इज नॉट एक्यूरेट और यहाँ पर अगर आप देखें तो अगेन द एवरेज वैल्यू कोइंसाइडिंग विद द ट्रू वैल्यू सो इट इज Accurate. So two Accurate. measurements are precise, y and z, and two measurements are accurate, x and c. So two and two. Two and two. The D option. D. Okay. For students, may a time interval that is known to be one point seven three four seconds. The measurement recorded by each student is shown. Which measurement is most accurate? The measurement, the most accurate measurement, will be one which has the smallest difference from the true value. One second, one point seven, one point eight, three, one point six, zero. Say one point seven. Yes, it will be one point seven because it is the closest. If mind mathematics says something not agree, oh, so just find out the difference. One minus one point seven three four. और यहाँ पे जब आपने देखना है ना कि which one is has the smallest difference तो हमें सिर्फ मैग्नी चोट चाहिए हमें साइंस से कोई लेना देना नहीं है कि नेगेटिव आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है तो वन माइनस वन पॉइंट सेवन थ्री फोर ये आपका पॉइंट सेवन थ्री फोर आ जाएगा वन पॉइंट सेवन माइनस जीरो पॉइंट सेवन थ्री फोर ये पॉइंट जीरो थ्री फोर आ जाएगा देन वन पॉइंट एट थ्री माइनस वन पॉइंट सेवन थ्री फोर ये भी कुछ आ जाएगा बट द स्मॉलेस्ट वन विल बी दिस वन सो ऑप्शन बी Will be the answer. Okay, so a man of mass seventy five point two kilogram uses a set of weighing scales to measure his mass three times. He obtains the following readings: eighty point two, eighty point one, eighty point two. Which statement best describes the precision and accuracy of the weighing scales? So precision, आपने देखनी है कि what is a precision? So precision, there are two options about precision: not precise to zero point one kg or precise to zero point one kg. What do you think? Yeah, so precise. It is precise to zero point one kg because यहाँ पर number of decimal places बता रहे हैं. So it is zero point one kg precise. So it is either C or D. Now these are accurate to zero point one kg or not accurate to zero point one kg? They're not accurate. Not accurate to zero point one kg because accuracy has nothing to do with the number of decimal places. Accuracy के लिए आपको देखना पड़ेगा what is the difference from the measured value to the true value. The so, true value उसकी seventy five point two kilogram है और reading जो आ रही है वो eighty eighty times में आ रहा है तो ये तो five kilogram का difference है. So these are not accurate. So it is option D. D. Okay, we have last two questions. So second last question is: Two liquid in glass thermometers in a well mixed liquid are individually observed by ten different students. All agree that one thermometer reads twenty-one degrees Celsius, 
and the other thermometer reads 23 degrees celsius what is possible explanation for the difference so first explanation option a is the liquid is not all at the same temperature it may be the reason but it is stated in the question that the liquid is well mixed so agar hmm. well mixed so hai to fir to ye nahi ho sakta it means agar well Wrong mixed hai to the temperature will be same throughout so option a nahi hai yes the readings are not precise so ye bhi very close it number farak bhi nahi hai agar aap ek hi reading dekhe nahi iske andar different thermometers hai same measuring instrument nahi hai lekin 21 डिग्री सेल्सियस 23 डिग्री सेल्सियस आप इसमें ये देखें कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नंबर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट वो सेम है मींस इनका थर्मोमीटर्स का जो लीस्ट काउंट है दैट इज सेम इट मींस प्रिसीजन इज सेम देन देयर इज अ रैंडम एरर अफेक्टिंग द रीडिंग्स यस बिल्कुल हो सकता था लेकिन आप देखें कि 10 डिफरेंट पीपल ने ये ऑब्जर्व किया है and all of them agree that one thermometer reads 21 degrees celsius and rest of the thermometers the nine thermometers reads 23 degrees celsius so random error mein aise to nahi hota na fir random error agar hoti to kuch kehte na ki ye kar raha hai sare ke sare ek hi cheez pe agree kar gaye hain ki ek thermometer aisa hai jo 21 degrees celsius show kar raha hai baaki sare ke sare 23 show kar rahe hain मोस्ट थिंग ये है कि आपका जो एक थर्मोमीटर है ना उसकी कैलिब्रेशन सही नहीं हुई इट इज नॉट माइनिंग एक्यूरेटली तो देर इज सिस्टमेटिक एर उस थर्मोमीटर की कैलिब्रेशन होने वाली है या और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इट इज नॉट माइनिंग करेक्ट टेम्परेचर तो इट इज ऑप्शन टी the last question for today a measurement is taken correctly but with the ruler at a significantly higher temperature than at which the ruler was calibrated the higher temperature causes the ruler to expand what describes the effect on the measurement caused by the higher temperature and how the measurement may be improved तो वो एक्सपेंड हो गया है तो उससे क्या होगा कि इसकी जो कैलिब्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी उसकी वजह से कौन सी एरर आएगी सिस्टमेटिक एरर बिकॉज अब जो भी मेजरमेंट वो करेगा वो गलत हो जाएगी इनएक्यूरेट हो जाएगी सो देर विल बी सम सिस्टमेटिक एरर ए एंड बी को हमने कर दिया एलिमिनेट नाउ अब सेकेंड सेंटेंस हम इन ऑप्शन सी ओ डी का पढ़ते हैं द मेजरमेंट कैन बी मेड More accurate by taking the average of several repeated measurements. हो सकता है जी? No. Why? Right, इतना accurate बनना क्यों आवश्यक है? मतलब पहले accurate हुआ है, even अगर आपने systematic error भी add कर दिया. Because it is a systematic error. The measurement can be made more precise. By taking the average of several repeated measurements, अब ये कैसे हो सकता है? Precise कैसे हो गई? ये देखें। ये हमने O level ATP में भी किया भी था, अगर आपको याद हो तो। लेकिन तब हमने ये ये चीजें discuss नहीं की थी, अभी मैं आपको example दूंगा ना, तो आपको याद आ जाएगा। So okay sir, two point five centimeter एक reading है, ठीक है जी? टू पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर एक रीडिंग है टू पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर टू पॉइंट सेवन सेंटीमीटर और यहाँ पे एक पोल ले लेते हैं टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इनका जो लीस्ट काउंट है जो प्रिसीजन है दे आर प्रिसाइज अप टू जीरो पॉइंट प्लस माइनस जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर बिकॉज देर इज ओनली वन डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट अब अगर हम इसकी एवरेज ले लें एवरेज कैसे लेंगे वी विल ऐड देम टुगेदर एंड देन डिवाइड विद द नंबर ऑफ रीडिंग्स तो 1.29 1. हाउ 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 
2.6 plus 2.7 divided by 5. It is 2.58 centimeters. 2.58. Okay. There are two numbers, two digits after decimal point. Means yes. the measurement has become more precise. Yes. अब O level A T P में O level A T P में आपने कुछ याद आया इस तरह कुछ किया था जी सर याद आ गया है usually क्या होता है कि जितने decimal points तक है आपका जो readings हैं आपने उतने तक ही रखनी होती है but sometimes they ask you to increase the numbers to increase the significant figures तो ये वही काम हो गया तो जब हम average लेते हैं तो उसकी precision हम increase कर सकते हैं so it is option D